ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റോസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഹൈവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൽ മാങ്ങ ഇട്ടൊരു മത്തിക്കറി ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് അമ്മയാണ് എന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ കറി അധിക എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ വെച്ച് ചപ്പാത്തിക്കോ ചോറിനോ കപ്പയ്ക്കോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചൊരു കറി അരക്കിലോ മത്തി ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത രണ്ട് മാങ്ങ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഒരു പാ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് പാല് പിഴിയാനായി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം തേങ്ങ എടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പാല് പിഴിയുവാണ് ഇത് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്താണ് ഞാൻ പാല് പിഴിയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് പാല് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാം പാലാണ് ഒന്നാം പാല് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ കാൽഭാഗം തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയാണിത് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ രണ്ടാം പാൽ അടിച്ചെടുക്കുവാണ് രണ്ടാം പാലിലാണ് നമ്മൾ കറി വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ഈ കാൽഭാഗം തേങ്ങയിട്ട് അടിച്ച് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു കൊഴുപ്പ് വേണം ആ പാലിലാണ് നമ്മൾ കറി വേവിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ച് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് രണ്ടാം പാല് കുറച്ച് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പാലൊഴിച്ച് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മളിനി കറി വെക്കുകയാണ് ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അതിനൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ആ രണ്ടാം പാല് പകുതി രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഈ അരപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മാങ്ങായും ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മുളക് മാങ്ങ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ അരപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാല് ബാലൻസ് കുറച്ച് രണ്ടാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടാം പാലും കൂടെ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിടാനായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമ്മളിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായി തീയേ വയ്ക്കും തിളച്ച് പോകരുത് ചെറിയ തിള വരാവേ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അത് തീയലേക്ക് വെച്ച് വേ ഒന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മീനിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ വേവൊന്ന് ലെവലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്താ ചെറിയൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും തിളയ്ക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മീനെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇളക്കത്തില്ല ആ അരപ്പ് പിടിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊരി ചെറിയതായിട്ടും തളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മീൻ മീനിനകത്ത് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഒത്തിരി ഇളക്കത്തില്ല ഇപ്പം ദേ മീൻ വെന്ത് വരുവ കേട്ടോ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് ചുറ്റിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കും അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുവാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പൂൺ ക
പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കറി അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് കടുവ് ഇറക്കുവാണ് ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഉലുവയാണ് ഇടുന്നത് ഉലുവ ഇട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നമ്മൾ കടുകിടുന്നത് ഞാൻ കടുക് ആഡ് ചെയ്തു ഇടയ്ക്കൊന്ന് കറണ്ട് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ക കടുക് ഉലുവ നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇടും ഇഞ്ചി അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉണക്കമുളക് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഉള്ളി ഉണക്കമുളക് ഇപ്പം എല്ലാം ഇട്ടു എല്ലാം ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ കടുകൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് കിട്ടി ഇതിന് നമ്മൾ ആ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുവാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ആ മൂപ്പിച്ച ഉള്ളി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇളക്കരുത് പതിയെ ഇനി കഴിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി മത്തി കഴിക്കില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത